முகமுடிகளை <laughs> அதாவது மற்றவங்க முன்னாடி நாம் ஒன்று நாம் வாழ்வது இன்னொன்றுமாக அல்ல மாறாக நம்முடைய வாழ்வானது எப்போதுமே ஒரே மாதிரியான ஒரு வாழ்வாக இருக்க நாம் ஜெபித்தோம் இது இந்த நாளில் மற்றவங்க நம்மளை மன்னிக்க நினைக்கிறது போல நாமும் மற்றவங்களை மன்னிச்சோம்னா நிச்சயமா கிறிஸ்து பிறப்புக்காக நம்மே நல்ல முறையில் நாம் தயார் செய்ய முடியும் திருப்பாடல் எழுபத்தி ஒன்று மூன்றில் நாளெல்லாம் நான் பேசுவது ஒரு பெருமையே கண்களை மூடி இந்த நாளில் நம் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நான் வாழ்வது இயங்குவது எல்லாம் உண்மால் தான் நீங்களாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே நடக்காது எதுவுமே நடக்காது நாளெல்லாம் உங்களுடைய பேசு உங்களுடைய பெருமை பற்றி நான் பேசணும் உங்களுடைய புகழை நான் பறைசாட்டணும் என்னுடைய வாழ் மூலமாக உண்மை பற்றி நான் அதிகமாக எடுத்துரைக்கணும் உங்களுடைய அருளில் நான் வாழணும் ஆண்டவரே நீ என்னை ஆசுவத்து கொண்டிருக்க அந்த கிருபிக்காக நன்றி என்று சொல்வோம் இந்த நாளிலே லூகாஸ் நச்சிதி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல்வருடைய இறை வார்த்தையிலே அப்போது ஆண்டவுடைய தூதர் தூம பீடத்தின் வரப்பக்கத்தில் நின்றவாறு அவருக்கு தோன்றினார் அவரை கண்டு சக்கரையை அச்சமுற்று கலங்கினார் வானூது அவரை நோக்கி சக்கரையா அஞ்சாதீர் உமது மன்றாட்டு கேட்கப்பட்டது உடைய மனைவி எல்சபத் உமக்கு ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பார் அவருக்கு யோவான் என பேரெடுவீர் அன்புக்குரியவளே இயேசுவின் பிறப்பு கடவுளின் ஆற்றலால் நடந்த ஒரு புதுமையான நிகழ்ச்சி என்று விபரீத்தின் மூலமாக நாம் அறிகின்றோம் திருமணமாகாத இளம் பெண்ணான மரியாளிடம் கபிரேல் தூதரை அனுப்பி கடவுள் அந்த மாபெரும் நிகழ்ச்சி பற்றி கூறும்போது இது எங்க நிகழும் நான் கணவனை அறியனே என்று மரியா சொல்கிறார் லூகாஸ் நட்சதி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் வாசிக்கலாம் அப்போது கபிரேல் தூதர் பிறகு இருப்பது கடவுளின் மகன் என்றும் அவரே உலகின் மீட்பர் என்றும் கடவுளால் ஆகாது ஒன்றுமில்லை என்ற விளக்கங்களை எல்லாம் பெற அன்னை மரியாள் இதோ ஆண்டவரின் அடிமை முத வார்த்தை முடியனுக்கு ஆகட்டும் என்று தன்னையே இறை திட்டத்திற்கு அர்ப்பணிக்கின்றார் இன்றைய நட்சத்திர வாசகத்திலே நான் வாசிக்க கேட்டோம் இறை தூதரான கபிரேல் சக்கரியாவுக்கு தோன்றி உனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் உனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் என்று சொல்ல இது எங்கன நிகழும் நானும் என்னுடைய மனைவியும் வயது முறிந்தவளாயிற்றே என்று கேட்கிறார் அப்போது கபில் தூதர் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்பாமல் சந்தேகப்பட்டதற்காக குழந்தை பிறக்கக்கூடிய நாள் வரை நீ பேசாமல் ஊமையாயிருப்பாய் என்ற அந்த தண்டனை அளிக்கிறார் அனுபவிக்கிறவளே மரியா சக்கரியா ரெண்டு பேருமே யதார்த்தமான சந்தேகங்களை கேட்டார்கள் ஏனெனில் இயற்கைக்கு மாறான ஒரு காரியம் எப்படி நடக்கும் என்று புரியாமல் ரெண்டு பேருமே அந்த கேள்வியை கேட்டார்கள் அப்படி இருக்க அன்னை மரியாளுக்கு மட்டும் பொறுமையாக விளக்க சொன்ன அந்த கபிரியல் தூதர் ஏன் சக்கரியாவுக்கு மட்டும் சிறிது கடுமையாக கடிந்து கொண்டார் ஏன் அவரை தண்டிக்க வேண்டும் ஏன் இப்படி பாரபட்சமாக நடந்து கொள்ளுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது இறை தூதர் என்பதால் இறைவனே பாரபட்சத்தோடு நீதிக்கு மாறாக நடந்து கொள்ளுகிறாரே என்று நம்மளே தோன்றலாம் அன்புக்குள்ளே கொஞ்சம் ஆழமாக நாம் சென்றோம் என்றால் சக்கரையா திருமணமானவர் எவசபத்தம்மாள் அவருடைய மனைவி சக்கரையா ஆலய வழிபாடு நடத்தும் ஒரு குரு குருக்கள் இருபத்தி நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர் அதிலே அபியா எனும் ஒரு வகுப்பை சார்ந்தவர் வயது முதிர்ந்தவர் இறை அனுபவம் ஞானம் அதிகம் பெற்றிருக்க வேண்டும் கடவுள் மனிதர்களை எப்படி வழி நடத்துகிறார் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதற்கு மேலாகவே உன்னதமான முறையிலே வழி நடத்துகிறார் என்பதை அவர் விவரத்தின் வாயிலாக தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அனுபவம் வாயிலாக நிச்சயமாக உயர்ந்திருக்க வேண்டும் தனக்கும் தன்னுடைய மனைவிக்கும் வயது முதிர்ந்த நிலையிலும் கூட ஒரு குழந்தையை கொடுக்க 
கடவுளால் நிச்சயமாக முடியும் என்று அவர் நம்பியிருக்க வேண்டும் மேலும் அந்த குழந்தை பாக்கியத்துக்காகத்தான் பல ஆண்டுகள் அவர் கடவுளிடம் இடைவிடாது நம்பிக்கொடு அழுது ஜபித்து வந்தார் இவ்வளவு இருந்தும் அந்த வானதூதர் தோன்றி அவருடைய விண்ணப்பம் கேட்கப்பட்டு மகன் பிறக்க போகிறார் என்று சொல்லும் போது அவர் அதை நம்பாமல் கேள்வி கேட்டதனால் தான் அவருக்கு அந்த தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் அன்புக்குரிய அன்னியமணியாவுடைய வாழ்வை நான் பார்க்கிற பொழுது பதினான்கு வயது நிரம்பிய ஒரு இளம் பெண் சிறுமி திருமணம் ஆகாத நிலையிலே பிள்ளை பெறுவது எங்கு சாத்தியம் என்ற ஒரு யதார்த்தமான நியாயமான சந்தேகம் அப்படி ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றால் அவளுக்கு கல்லால் எரிந்து மரண தண்டனை உண்டு என்பதை அவள் அறிந்திருக்க வேண்டும் கடவுள் எப்படி இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்ய சொல்வார் என்ற ஒரு கேள்வி பாரம்பரிய வழக்கத்தின்படி அவளுக்கு மூன்று வயது ஆகும் போதே ஆலயத்திலே அர்ப்பணி அர்ப்பணிக்கப்பட்டு மதம் பற்றியும் மறைநூல் பற்றியும் அவள் அறிந்திருந்தாலும் ஆன்மீக ஞானத்திலே அவர் இன்னும் அதிகமாக வளர வேண்டியவராக இருந்தார் வயதாக வயதாக தன்னுடைய வாழ்வின் தனிப்பட்ட முறையிலே நடக்கவிருக்கும் பல்வேறு நிகழ்வு வயல் வாயிலாக கடவுளுடைய பிரசனத்தையும் பராமரிப்பு உணர வேண்டிய நிலையில இருக்கும் ஒரு இளம் பெண் அவள் அந்த சூழலே அவள் வானதூதரம் விளக்கம் கேட்பதிலே தவறு இல்லை என்பதை உணர்ந்த அந்த தூதர் அவருக்கு விளக்கம் எடுத்து சொல்லி கடவுளால் ஆகாது ஒன்றும் இல்லை என்று அறிவுறுத்துகிறார் அதுக்குள்ளே அந்த தூதனுடைய சீழ்நிலை ஏதோ ஒரு நியாயம் இருப்பதை நம்மால் அறிய முடிகிறது குற்றம் குறைகள் நிறைந்த நாமே பொதுவாக நியாயமாகத்தான் நடக்க விரும்புகிறோம் என்றால் கடவுளின் தூதர் நியாயத்துக்கு மாறாக பாரபட்சமாக நிச்சயமாக நடந்து கொள்ள மாட்டார் மேலும் கடவுள் ஒருவரை வழி நடத்தும் போது ஒவ்வொருவரையும் அவரவர் தனிப்பட்ட சூழ்நிலை வாய்ப்புகள் யதார்த்தங்கள் மத்தியில் தான் சந்திக்கின்றார் எல்லாருக்குமே ஒரே சட்டம்தான் எல்லாருக்குமே ஒரே சட்டம் தான் என்று கண்மூடித்தனமாக வேறு சட்டத்திட்டங்களை மட்டும் அடிப்படையாக வைத்து செயல்படுவர் அல்ல மாறாக அன்பை அடிப்படையாக வைத்து செயல்படுவரே நம்முடைய கடவுள் அன்புக்குள்ளே நாம் இது இந்த நிகழ்வில் நாம் பார்க்கிறோம் மனிதர்களாக நாம் எப்படி பாரபட்சம் காட்டுகிறோம் ஒருவருக்கு ஒரு நியாயம் தனக்கு ஒரு நியாயம் அன்புக்குள்ளே இந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்கிற பொழுது நாம் நம்முடைய வாழ்வோடு அன்னை மரியாவுடைய வாழ்வு வாழ்வோடு நாம் தொடர்புபடுத்துவோம் கடவுள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பாரபட்சம் பார்ப்பதே கிடையாது கடவுள் எல்லாரையுமே அன்பு செய்கிறார் என்னப்பா பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கின போன மாசம் கொடுத்துடுறேன்னு சொன்னேன் இன்னும் வரல நீ கொடுக்கல வட்டி எங்கயோ கேட்டே காசு வாங்கி உனக்கு வட்டி வரும் கட்ட முடியல நான் மன்னிச்ச ஆனா அவனால ஒன்னும் மணிக்க முடிஞ்சுதா மச்ச வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 கடவுள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பாரபட்சம் காட்டுவதே கிடையாது எல்லாருக்குமே வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் சக்கரியாவுக்கு அன்னை மரியாளுக்கு ஒரே மாதிரியான வாய்ப்பை கொடுத்தார் நமக்கும் அதே வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் நாம் அன்னை மரியாளை போல சக்கரியாவை போல அந்த இறை திட்டத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில உணர்ந்து நாம் பயணித்தோம்னா நிச்சயமா 
இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா நாம் கொண்டாட இருக்கின்ற கிறிஸ்துமஸ் விழா ஒரு மகிழ்ச்சியின் விழாவாக மாறும் இதற்காக நாம் சிறப்பாக இந்த நாளிலே சிபிக்கலாமா அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்